夫人，这些都是你贿赂康亲王，让他主张把阿卷嫁到五魁。钱，上面都有国库的标志，是你利用了燕妻做假账，一直在贪污。我现在才知道，文人夫人徐彩岑。你涉嫌贪污国库、雇凶杀人、贿赂朝廷命官，请随本官走一趟吧。来人，在！滚开！滚开！滚开！都是因为你，自从你出现，这个家里就从来没有安宁过。你现在居然还把他带过来！都是你们害得我的淑儿变成那样，没错，就是我让燕七换的试卷。谁叫你是贱民？你就算是考上状元，你还是贱民。别再说了，你！我为什么不能说？他们凭什么成亲？都是因为你母亲，我的郎君，从来没有正眼看过我一眼。都是因为你们，我的淑儿才不能嫁给她自己心爱的人。你们凭什么幸福？凭什么美满？凭什么？我没有做错，我什么都没有做错。该死的不是我，你们才该死。我没有做错，我没有做错。放开我！你们放开我！你们该死！放开我！贱民，贱民，你们都该死康亲王，嗯，你们是要找死吗？我看谁敢动我的东西！康亲王，你私受贿赂，滥用职权，请随本官到大理寺协助调查陆秋池在陛下面前替他求情，毕竟他已经受到惩罚，所以就不会跟你一起去边疆知道，现在说也没意义了，但我还是得说，这些年，这些年，是我包带了你。
我走了。万仁静，你知道当年你母亲为什么逼着你和我成亲吗？是因为你父亲在朝中的势力正盛，所以才与你联姻。是我去求他，求他能够成全我的心意。我以为你我夫妻这么多年，会日久生情。可是我错了，你的心里永远都只有那个女人。彩晨，你太贪了，你太贪心了。谁没有贪欲啊？我为了你。为了我们这个家，为了我的女儿，我才被这破天的财富压倒，我有错吗？我只有一件事做错了，就是我不该嫁进文人府。傅延之，师傅好。正如大家所说，文人书是受了你的指使才去陷害洛秋池的。宣博士，您何时也变得和寻常人一样，如此天真啊？延之啊，你曾经可是我最为看重的学生。那您是从何时开始改变想法的？啊，就是从洛秋池出现时起吧。不，就是从刚刚开始。
他那盒子里面装的什么？都是一些他喜欢的旧物。那天我发现他给你下药的时候，我真的很生气，很愤怒，巴不得他赶紧判刑。但现在看到他这个样子，还是挺于心不忍的。拿走，拿走，下去吧。是。科举在即，你如此浮躁，怎么读得进去？怎么能考得好？如今都城谣言四起，都说你才是文人书陷害洛秋池的幕后主使，是你要除去自己的竞争对手。你告诉我，这是真的吗？没错，是真的。文人书对你一往情深，朝中谁人不知？你怎么能利用他，做出这种事来？那又如何？不过是个没脑子的绣花枕头罢了。现在大家都认定你是个心狠手辣的人，文人静。已经吵着要报官抓你了，他有证据吗？没有的话，要说就说去吧。等我考上了状元，走上仕途之时，谁会在乎我曾经可能做过什么错事？他们在乎的，只是我的位置够不够高，权力够不够大。只不过，这次还是让洛秋池给躲过去了。对付他这种人。有的是办法。你现在最要紧的，就是科举。没错，最重要的是科举，是考状元。所以我绝不能容许在这次科举中输于他。你要怎么做？不惜一切代价。你可千万不要轻举妄动。你们现在正是针尖对麦芒的时候。他一旦出了什么岔子，矛头定会对准你的。师兄，姐姐这两日好多了，你要不要去看看她？我要温书，没空。你怎能这般无情？姐姐现在变成这个样子，可都是因为你啊！我无情。从小到大这么多年，我只倾心于你一人，我将我所有的、最好的感情全都给了你。可你呢？你熟视无睹。将我的真心任意践踏，你说我无情，你又何尝不无情？你真是阴魂不散呢！你，秋池，这次你看着，我去收拾他。你干嘛？不用动手。为什么？你是不是傻？这个节骨眼上你动他，他母亲能放过我？可他太过分了，之前那样对你，现如今我让他去看一眼姐姐，他都不愿意。这么自私的人，你咽得下这口气，我都咽不下去。这你就不懂了吧？报复的最高境界，就是在他最重要的东西上下手，哪怕兵不血刃，也会让他悔不当初。最重要的东西。科举。
状元。嗯，大家注意一下啊！我要提醒大家，还有不到两个月的时间，科举考试就要开始了。今年呀，还是同往年一样，考试共两天时间。设有明经、进士、明法、明书、明算五门，按总分的高低排名，只有进前十的，才能在朝中任职。大家苦读这么多年，一定要好好把握这次机会。只要你们展示出自己的真实才华，一定不会被埋没。在座的各位，欧阳博士的话大家都听明白了吧？那我们从现在开始。就一起努力吧。嗯，咱们呀，就拭目以待吧。是啊。等我。哎，你们怎么在这儿？这都要上课了，你们是要逃课呀、啊？不是，现在开始，书院的课都是为了科考而设。我们是女子。又不能参加科举，自然就不用上课。刚刚四成说了，女生都可以走了，其他女生还在后边呢。这，凭什么啊？这太不公平了！太不公平了！对啊。那如果您想学绣花跳舞，嫁到外人家，给人家生孩子，照顾双亲，你也可以和我们一起走啊。对啊。我，努力吧，各位，可不要给我们这些同门丢人。嗯，放心吧，放心吧。走吧，嗯。哎，等等。我送你们出去吧。嗯。哎哎，这什么情况啊？啊，思成，嗯，你找学生来有什么事吗？就是啊，由于你麒麟学子的身份，所以今年的考试，你就不必和其他寒门考生一起去外院考试了，而是同本书院的学生一起参考。这如此一来。你所担心的事情就不会再发生了。那那些外院的寒门考生呢？既然说了要公平，就不应该有考场的区分。就算是匿名考试，那些批改卷子的，他们自然也不会用心。啊，你说的这些我都明白，但要改变这一传统。谈何容易啊！那年，你的事情发生之后，我就致力于要改变这种状态。整整九年，才换来了麒麟师考这一点点的改变。要想让天下的学子都能得到公平公正的待遇，哼，恐怕在我有生之年，是看不到了。挺遗憾的。那不见得。嗯，今年科举结束，我，我们同柴，会有大多数人进入官场。我对他们有信心，他们都不是顽固不化的人。等再过几年，那帮老头儿，嗯，我是说那帮老头儿，等他们退位让贤时，世间。就由我们说了算。你既如此雄心，思成一定支持你。思成，这不是雄心，这是我一定要去做的事。好。
从南边打过来，还需要一段时间呢，别慌。何时启程？今日未时。那清河怎么办？什么怎么办？说的我好像回不来一样。我不在的这段时间，他就交给你照顾了。好了。我该走了，希望等我回来的时候，你已经戴上状元帽了。想看我戴状元帽的话，早点回来，自己来看。等你回来，一起泡澡。一天到晚没个正经，我答应你，杭将军。一切小心。你随行的东西我都给你准备好了，有衣服、干粮，还有各种各样的药，你千万不要省着用。每隔半个月我就会给你送过去一批。陈叔、李叔，你们快进来。哦，拿下去吧啊！啊，是是。这位是我们家的李大厨，平时你不是最喜欢他给你做的菜了吗？还有陈叔，他从小照顾我哥哥长大。又懂武艺，他照顾你，我也能放心一些。李叔，陈叔，杭将军，就拜托你们了。放心吧，夫人。放心吧，夫人。哦，对了，今天下雨了，我给你准备了伞，你千万不要偷懒不打伞。万一染上风寒了，就不好了。小翠，快把我那几床被褥拿着，边疆苦寒，别别让将军冻着了。是夫人。还，哦，还有你几双棉鞋，也千万拿着，我怕，我怕那里不够用，还有药也再拿一些。自己在家，照顾好自己。你怎么来了？你应该是来催促我快点行动的吧？多久能送到青州？最快也要五天的时间才能送到。五天到达？等他们赶到都城也要五天。太快了。这封信必须十天以后送到青州，一天也不能早。是，去吧。
天天读书到深夜，可辛苦了呢。对啊，他们读书都辛苦。这文襄寺啊，求中举特别灵。听说朝中不少大官临考前都来这里求福，就中了。可不是嘛，每年科举这里都人山人海的。哎，看，好多人，我们去看看吧。哎，走。这么多，这样书院里一人一个，也绰绰有余了。本想让整个都城的考生都中毒，没想到都被你给拿走了。不过这样更好。不要着急，人人都有，大吉大利，逢考必过，人人中举，科举成功。这些可都是我专门给你们求的，非常灵的。至于这些，我就留给。不给我吗？原来你不给我，是怕我比洛秋池考得好啊？你以为秋池可能输给你？哼！啊吴瑶佩呢？就把你给丢了。你你干什么了我只是经过此处经过此处那这个盖子为什么是开的盖子没盖好说明你做事不够仔细与我何干你还狡辩我为何要碰你的时候自然是下毒了你就是想让秋池身子不适，这样你就能考过他了，是不是？喂，啊，你，你干嘛？啊？看到了吧？没有就没有吗？谁允许你喝了？
，要不要道歉啊？哎，算了，反正他坏事做了那么多。夫人，大夫，他怎么样？嗯，哎，他，大夫您不妨直说，我夫人她。您多虑了，夫人脉象虚弱，只是疲劳过度，我这就派人送几副药过来，让她喝了，再休息几日即可。我送你。哎，我去。啊啊听说了吗？文人圈累倒了。哎呀，再过这种苦日子，我也快倒下了。哎呀，你什么？难自弃，一朝选在君。元志，你还好吗？啊，我没事。哎，不是，元志，别硬撑着了。让左阳扶你回屋休息吧。啊，多谢欧阳博士。我扶你回去，小心点啊，左阳。走了，博士。走。哎，这是。大家注意一下啊！现在是春夏交替时节
，大家一定要注意身体啊！累了就休息，千万不要逞强。我好难受啊！喂，不会吧？哎哎哎！子、哎、渊，子渊，没事吧？大家时间到了，怎么了？慢点啊！慢点。来喝吧。不要喝，不要。乖，嗯，再喝一口。嗯，我们再喝一口。你骗我，我不喝。我没骗你，就最后一口。不行，不喝。还哭吗？求吃，你们温书考都还顺利吗？好多人都病倒了，都有谁啊？还能有谁啊？四少，还有傅远之。不过他们的病症都跟你一模一样，跟我一样。嗯，不过他们都挺让我刮目相看的。你别看他们个个都病倒了，都不愿意回家休养，每一个人都卯着劲儿的去读书。那是，毕竟科考一年才一次，估计谁都不想再受一年的苦了吧。嗯。所以你要快点好起来，好陪我读书。嗯。知道啦。嗯。